আমি আগৰ ক্লাছত প্ৰতিফলনৰ সম্পৰ্কে কিছু সামগ্ৰিক ধাৰণা দিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি অবতল তাপুনত কেনেদৰে লক্ষ্যবস্তু ৰাখিলে ৰশ্মি চিত্ৰ অকা হয় আৰু প্ৰতিফলন ঘটি কেনেদৰে ৰশ্মি চিত্ৰ বা প্ৰতিফলিত ৰশ্মি সমূহ আগবাঢ়ি যায় বা প্ৰতিফলিত হয় তাকে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ যদি আমি অবতল স্পষ্টকৈ দেখাইছোঁ অবতল দাপোনৰ সন্মুখত যদি বা ভাস কেন্দ্ৰৰ পৰা অসীম দূৰত্বত মানে অবতল দাপোনৰ সন্মুখত অসীম দূৰত্বত যদি আমি লক্ষ্যবস্তু এটা ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবিম্বৰ গঠন কেনেদৰে হ'ব প্ৰথমে আমি মুখ্য অক্ষ এডাল আঁকি ল'ব লাগিব স্কেলেৰে আমি মুখ্য অক্ষ এডাল এনেকৈ আঁকি ল'ম মই যেনেদৰে দেখাইছোঁ আঁকাৰ পাছত আমি বিন্দু তিনিটা সমান সমানকৈ ল'ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ আঁকিব লাগে সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে মই সেইখিনি দেখা বিচাৰিছোঁ বিন্দু তিনিটা সমান সমানকৈ ল'ম এইটো মেৰু পোল ও বুলি লিখিছোঁ পি বুলি লিখিব পাৰি ও বুলিও লিখিব পাৰি ঠিকে এইটো মেৰু তাৰপাছত ফ'কাছ ভাস্কেণ্ড যিহেতু আমি মুখ্য অক্ষডাল প্ৰথমে আঁকি ললোঁ মানে স্কেলেৰে এডাল আঁচ আঁকি ললোঁ তাৰপাছত আঁচডালত যিটো বিন্দু পি বুলি আমি ধৰিম তাতে কোনোমাপ যন্ত্ৰটো লৈ এটা বিন্দু ধৰি বা নব্বৈ ডিগ্ৰীটো ধৰি সমানে দুভাগত আমি দাপোনখন আঁকিম এইফালে যদি আমি তিনি আঢ়ৈ চেণ্টিমিটাৰ দিছোঁ তেতিয়াহ'লে এইফালে আমি কিমান দিম আঢ়ৈ চেণ্টিমিটাৰ দিম এনেদৰে আমি আঁকিম আঁকাৰ পাছত যদি আমি জানো যে যদি লক্ষ্যবস্তুৰ পৰা আপতিত ৰশ্মি দাপোনলে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ আহে এডাল মুখ্য অক্ষৰ যিহেতু আৰু এডাল আপতিত ৰশ্মি আপতিত ৰশ্মিডাল মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে দাপোনত আহি পৰিছেহি অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত অৱ দাপোনত আহি পৰিছেহি প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰ অনুসৰি ইয়াতে অবিলম্ব এনেকৈ থাকিব অবিলম্ব আৰু আপতিত ৰশ্মি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি সমান কোন কৰি উভতি যাব হ'ব অবিলম্বৰ লগত তে সেইটো নিয়ম মানি চলিব তাৰপিছত সেই আমি জনামতে যে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে অহা আপতিত ৰশ্মিডাল দাপোনত পৰি প্ৰতিফলনৰ পিছত ফ'কাছ বিন্দুৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব ফ'কাছ বিন্দুৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে আমি দেখাইছোঁ ফ'কাছ বিন্দুৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে আকৌ আমি জানো যে যিহেতু লক্ষ্যবস্তুটো অসীম দূৰত্বত আছে গতিকে আমি সেই অসীম দূৰত্ব থকা লক্ষ্যবস্তুটো যদি আমি ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেদি যদি আঁকি ললোহেঁতেন যদি আমি ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে আমি আপতিত ৰশ্মি বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই আপতিত ৰশ্মিডাল কোন দিশেৰে আহিব লাগিব একেই মুখ্য অক্ষৰ ফ'কাছ দিশেৰে আহিব লাগিব তো সেইডালকো যদি আমি আপতিত ৰশ্মি বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ ভাবি লওঁ তেতিয়াহ'লে সি আপতিত ৰশ্মি হ'ব আৰু পুনৰ একে পথৰে উভতি যাব এইখিনি আমি ৰশ্মি সৃষ্ট অংকনৰ নিয়মৰ পৰা আমি জানিছোঁ তো আকৌ একেটাতকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে অহা আপতিত ৰশ্মিবোৰ তাপোনত প্ৰতিফলনৰ পিছত ফ'কাছ বিন্দুৰ মাজেৰে গুচি গৈছে এতিয়া আমি ৰশ্মি চিত্ৰত দেখা পালোঁ ৰশ্মি চিত্ৰ কেনেদৰে আঁকে সেইখিনিও কথা ক'লোঁ মুখ্য অক্ষডাল আঁকি লৈ দাপোনখন সমান সমানে দুটা ভাগে ভাগ কৰি ল'ব লাগে সমানকৈ লাগিব লাগে আৰু যিটো বিন্দু লোৱা হৈছে সেইটো আমি মেৰু বা অৰিজিন বা পোল বুলি কৈছোঁ এতিয়া আমি দেখা পালোঁ যদি লক্ষ্যবস্তু অসীম দূৰত্বত থাকে তেতিয়াহ'লে সেই লক্ষ্যবস্তুটো আহি আপতিত ৰশ্মিবিলাক আহি প্ৰতিফলনৰ পিছত প্ৰতিফলনৰ পিছত আমি দেখাইছোঁ কাৰচিন মাৰি আকৌ কাৰচিন মাৰি দেখাইছোঁ আহি এটা বিন্দুত লগ লাগিছে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিসমূহে লগ লাগিছে জানো আমি প্ৰতিবিম্ব গঠনৰ নিয়মখিনি জানো সেইটো হৈছে কি যদি আপতিত প্ৰতিফলিত ৰশ্মিসমূহে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিহে যি বিন্দুত আহি কটাকটি কৰে বা যি বিন্দুৰ পৰা ওলাই যোৱা নিচিনা দেখা যায় তাকে আমি তাত কি গঠন হয় বুলি কৈছিলোঁ প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় বুলি কৈছিলোঁ গতিকে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিসমূহে ইয়াত এফ বিন্দুত সংযোগ কৰিছে বা কটাকটি কৰিছে গতিকে এফ বিন্দুত কি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিবিম্বটো আমি বাস্তিবিকতে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিসমূহে লগ লাগিছে সেইটো কাৰণে প্ৰতিবিম্বটো কি হ'ব সৎ হ'ব আৰু প্ৰতিবিম্বটো কি হ'ব একেবাৰে ফকাছ বিন্দুত আছে কোনো আকাৰ আমি দেখিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে বহুত সৰু হ'ব গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব একেবাৰে বিন্দু সদৃশ হ'ব 
লক্ষ্য বস্তুটো আসিলে অসীম দূরত্বত আহি দাপোনত আপত্তিত রশ্মি প্রতিফলিত হল প্রতিফলিত হওয়ার পাছত আমি কত পালোগে প্রতিবিম্বটো ফোকাস দূরত্বত বা ফোকাস বিন্দুত পালো হেতু উলুটা হব উলুটা হব তো আমি যদিও ইয়াত দেখাব নোয়ারো বি যেহেতু বিন্দু হদিক প্রতিবিম্ব হেতু কারণে ইয়াক আমি উলুটা হিসাবে দেখাব নোয়ারি নোয়ারাস খলুটো কিন্তু যেহেতু প্রতিফলিত রশ্মি সমূহে আহি ফোকাস বিন্দুত লগ লাগিছে এটিকে হি হাইলি ডিমিনিস্ড বা অত্যন্ত হরু হব আর বিন্দু হদিক হব এই হল আমার লক্ষ্য বস্তু অসীম দূরত্ব থাকিলে হওয়া অবতল দাপোনত প্রতিফলিত রশ্মির চিত্র গঠন সম্পর্কে ইয়ার পাছত আহ যদি লক্ষ্য বস্তু ভাস্কেন্দ্রর বাহির থাকে লক্ষ্য বস্তু যদি ভাস্কেন্দ্রর বাহির আর অসীম দূরত্বর মাজত মানে চিত্র দেখাইছো আগতে কেন চিত্র আগে কইছিল প্রথমে আমি আস এডাল আঁকি লম সেইডালকে আমি মুখ্য অক্ষ হিসাবে ব্যবহার করি মুখ্য অক্ষ কাক বলে আগতেও করেছিল মুখ্য অক্ষ হয়েছে গোলকর অংশরপা কাটি লওয়া যাল দ্বন্দ্ব গোলক দ্বন্দ থাকে বা গোলক এটা যাল দ্বন্দ্বত ঘুরি থাকে সেইকালকে আমি মুখ্য অক্ষ বলে কোথাও অর্থাৎ এডাল রেখা এডাল আঁকি ললো বা লাইন এডাল আঁকি ললো সেই লাইনডালত আমি দাপোন আঁকিলো কোনো মাপ যন্ত্র সহায়ত বা এনেদরে আঁকিলো প্রলেপ দিল প্রলেপ দিয়ার পিছন অবতল দাপন সৃষ্টি হল যে সমান সমান দৈর্ঘ্যত সমান তত মানে আগতে কিন্তু দাপোনের বিন্ধামুখ অর্থাৎ যিখিনি আমি প্রতিফলক হিসাবে ব্যবহার করছি সেইখানে আমি কি বলছি দাপোনের বিন্ধামুখ এইখিনি ইয়ারপর ইয়ালেকে এইখিনি হল বিন্ধামুখ এইখিনি আমার প্রতিফলক হিসাবে আছে অবতল এটা মুখ্য অক্ষডাল আমি আঁকি ললো মুখ্য অক্ষডাল অকার পাছত সমান সমান দূরত্বত মেরুরপা সমান দূরত্বত ফোকাস ললো ফোকাসরপা সমান দূরত্বত পাঁচকেন্দ্র ললো আমি আগতে আকার আগতে কয়ার ধরে একদরে আঁকিল একার পাছত এইখানে আমি চিহ্ন চিহ্নিত করে ললো তারপর আমি লক্ষ্য বস্তু এটা ললো এ বি চিত্র দেখার ধরনের এ বি এটা লক্ষ্য বস্তু ললো এ বি এটা লক্ষ্য বস্তু এই লক্ষ্য বস্তু কিহত আছে পাঁচকেন্দ্রপা বাহির আছে পাঁচকেন্দ্র বাহির আছে আমি রশ্মি চিত্র অঙ্কনের নিয়ম জানো সেই নিয়মের মতে কি হয় মুখ্য অক্ষর সমান্তরালভাবে এডাল মুখ্য অক্ষর মুখ্য অক্ষর সমান্তরালভাবে আপত্তিত রশ্মি এডাল আপত্তিত রশ্মি মুখ্য অক্ষর সমান্তরালভাবে এই রশ্মিডাল আপত্তিত হয়েছে এই আপত্তিত হওয়া রশ্মিডাল গিয়ে দাপোনত পড়িল নিয়ম একর্ডিং টু দাপোনের রশ্মি চিত্রর মতে হি পুনের প্রতিফলন হলে ফোকাস বিন্দুর মাজে দিয়েছে ফোকাস বিন্দু ফোকাস বিন্দুর মাজে দি উভতি আছে আমি কাঁড় চিন্দি বুঝাই দিছো কাঁড় চিন্দি বুঝাই দিছো তারপর আমি জানো আকো যদি লক্ষ্য বস্তুরপা আপত্তিত রশ্মি ভাস্কেন্দ্রর মাজে যায় ভাস্কেন্দ্রর মাজে যদি যায় সেই ভাস্কেন্দ্রর মাজে যাওয়া রশ্মিডাল দাপোনত পড়িব দাপোনত পড়ার পাছত প্রতিফলন হব আক কোনফালে একই দিশে উভতি যাব সেয়া দিশে উভতি যাব আমি কাঁড় চিন্দি একই দিশতে উভতি গেল যে উভতি গলে একইডালে হব তো দাপোনের লক্ষ্য বস্তুরপা ভাস্কেন্দ্রর মাজে আপত্তিত রশ্মিডাল প্রতিফলনের পিছন পুনের একই পথে গতি করব আমি এটা চিত্র দেখা পালো যে এ বি লক্ষ্য বস্তুটোর কারণে যাল রশ্মি আপত্তিত হয়েছিল মুখ্য অক্ষর সমান্তরালভাবে সেইডাল প্রতিফলনের পিছন ফোকাসর মাজে গল আর ভাস্কেন্দ্রর মাজে অহাডাল পুনের একই পথে উভতি গল দুই ডালে এটা বিন্দুত কটাকটি করেছে হয় না কটাকটি করেছে আমি দেখা পাইছো কটাকটি করেছে তো এই কটাকটি করা বিন্দুটো লক্ষ্য বস্তুটোর কটাকটি করা বিন্দুটোর সঙ্গে একে হয় না যেহেতু ভাস্কেন্দ্রর মাজে যাওয়াডাল আর মুখ্য অক্ষর সমান্তরালভাবে যাওয়াডাল একটা বিন্দু কটিছে তো সেই বিন্দুটো হব এ গতি আমি প্রতিবিম্ব বুঝাবর কারণে এ ডেস বলে দিল তো উলুটা ফালে তো কি হব লাগিব বি ডেস হব লাগিব তো এ ডেস আর বি ডেসটো কি হব এ আর বির প্রতিবিম্ব এটা আমি আহ এটা আমি আহ যে লক্ষ্য বস্তু ফোকাসর বা সরি বাসকেন্দ্রর বাহির থাকিলে অবদল দাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব কত গঠন হয় আমি জানি দেখা পালো চিত্রপরা আমি দেখা পালো যে ভাস্কেন্দ্রর বাহির লক্ষ্য বস্তু যদি রাখো তাহলে প্রতিফলনের ফলত প্রতিফলনের পিছন প্রতিবিম্বটো কত গঠন হয়েছে ভাস্কেন্দ্র আর ফোকাসর মাজত গঠন হয়েছে চিত্রটোর পর আমি দেখাব পড়ো যে চিত্র 
प्रतिबिंब तो उलुटा प्रतिबिंब तो लक्ष्य बस्तुत है गए एक कथा मैं धुनिया के लिखे दीस जो लक्ष्य बस्तु तो भास्कर बाहर थके प्रतिबिंब तो कि हम सौ हम सौ देखा पाए देखा पाए चित्र तो मत देखा पाए सौ हम सत् जीत वास्तव क्षेत्र प्रतिफलित रश्मि समय लग लगे गति के हम सत् हम सत् हम उलुटा 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 आम देखा पाई उलुटा और कत गठन हल बी कैसो फकास और भास्केंद्र मजद फकास और भास्केंद्र मजद तुम लोग मन रखा जैसे भास्केंद्र बाहर लक्ष्य बस्तु थका जाए तै लक्ष्य बस्तु तो प्रतिबिम्ब सदा अवतल तपन क्षेत्र भास्केंद्र और फकास मजद गठन हम आज लगे दिल तुम लोग भलक अध्ययन करा और बुझा